przygotowałem pierwszy tekst o jakości powietrza w Krakowie. I w oparciu o dane, żeby nie było, w oparciu o dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Takie same dane, którymi dziś się posługujemy. W oparciu o te same stacje e, badawcze e, są, były zbierane te, te dane i, i wtedy miałem kłopot w redakcji, żeby przekonać do publikacji tego tekstu. E, mało, że na pierwszej stronie. Ten tekst czekał kilka dni w ogóle na publikację. Nadal pokutuje w polskim społeczeństwie, że jeśli jeździsz do pracy komunikacją miejską, no to generalnie wszędziesz słabo. Totalnie. Nie trzeba reklamować krakowskiej komunikacji na zewnątrz. Ma naprawdę zasłużoną sławę w Polsce. Mhm. Zbieramy nagrody jako miasto, nasi urzędnicy otrzymują wyróżnienia i mam wrażenie, że cała Polska komunikacyjna przygląda się temu, co się dzieje w naszym mieście. Natomiast absolutnie się zgadzam z tym, że potrzebna jest reklama komunikacji miejskiej w Krakowie, w samym mieście. Poziom świadomości społecznej jest absolutnie daleko z tyłu, to znaczy tutaj nie nadrabiamy w takim tempie jak, w tym, jak, jak spraw gospodarczych. Co jest najważniejsze dzisiaj w Krakowie, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to jest edukacja, edukacja, edukacja. I oczywiście chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę na bardzo niski poziom przekazu czysto edukacyjnego. Informujemy o liczbie zlikwidowanych pieców. O Ale wiesz, może... że właśnie uderzyłeś w swoje środowisko? W siebie samego tak naprawdę również, prawda? I dopóki ludzie, mieszkańcy nie zrozumieją tego, że to wszystko ma sens nie tylko w postaci zakazu, ale to ma sens, bo to będzie komfort ich życia po prostu się, się na tym opierał, to jeżeli się im tego nie wytłumaczy, jeżeli oni tego nie zrozumieją, no to właśnie walka z zanieczyszczeniami będzie walką nakazowo-zakazową, a nie wspólnym wysiłkiem. Nasuwa się pytanie, rozmawiamy o kulturze, o ofercie festiwalowej miasta, o tym, ile miasto robi, żeby zbudować bardzo silną markę międzynarodową. Jak hmm. uważasz, czy na tym tle komunikacja po angielsku wychodząca z Krakowa jest ważna, czy jest fanaberią? No, we Wrocławiu ruszyło czasopismo w języku ukraińskim hmm. dla mieszkających tam Ukraińców. Więc nie oszukujmy się, jeżeli we Wrocławiu ma sens tworzenie czasopisma piszącego po ukraińsku dla Ukraińców, to z pewnością w Krakowie ma sens tworzenie przekazu po angielsku na temat jakości powietrza, sposobów poprawy tego powietrza w Krakowie, tego co robimy jako władze miasta, co robimy jako społeczeństwo, co tu się w ogóle dzieje. Znaczy nie mam żadnych wątpliwości, że jest tu odpowiednio duża grupa, mieszka tu odpowiednio duża grupa obcojęzycznych ludzi, którzy będą to czytali. Prosto. Bartek, nie wiem czy wiesz, ale do tej rozmowy zostałeś zaproszony w charakterze ofiary. A, a dlaczego przekonasz się za chwilę? Chciałem porozmawiać o Twoim środowisku. Nie trzeba być ekspertem, by wiedzieć, że temat czystości powietrza w mieście, zwłaszcza takim jak Kraków, mhm. jest bardzo wygodny z dziennikarskiego punktu widzenia. Po tak. pierwsze, z definicji jest bardzo sensacyjny. Po drugie, z definicji nakazuje od razu szukanie namacalnego wroga, kogoś, kogo można personalnie lub instytucjonalnie zaatakować. Tak, mhm. tak? A po trzecie jest jeszcze ten wątek osobisty, czyli, czyli każdy dziennikarz, ty również, jednak mieszkasz w tym mieście. Ta dekada 95-2005 to była przewaga zanieczyszczeń komunikacyjnych, mhm. a wtedy Polacy zaczęli kupować coraz gorszy węgiel, bo, bo można go było kupować, bo zlikwidowaliśmy normy jakości węgla na składach. On zaczynał się pojawiać, on był dużo, dużo tańszy. No i powiedzmy sobie uczciwie, kiedy Polacy widzieli, że prąd drożeje, gaz drożeje, węgiel tanieje, nie pozostawało nic innego jak wyciągnąć grzałkę i odpalić piec na nowa. Kraków ma niską emisję jako dominujące źródło z, z kilku powodów. Po pierwsze, przesiedliśmy się na ten węgiel, bo jest tani. Po drugie, duża liczba pieców, które mamy, jest w tych dzielnicach, które są najniżej. Po trzecie, Kraków właśnie jest w Niecce, która utrudnia wymianę powietrza, nie wieje u nas na skutku, nie, nie, nie wydmuchuje tego pyłu. Po czwarte wreszcie otaczają nas wsie, w których pali się węglem. Pewne pokolenie, powiedzmy redaktorów, żyło w takim stanie przekonania, że Kraków sobie z tym poradził. No. Bo wszyscy rozumiemy, że aktywizm jest absolutnie niezbędny. Mhm. Zgadzamy się co do tego, że, że miniona dekada tego aktywizmu była bardzo potrzebna. Tak? Natomiast po jakimś czasie chcemy sobie zadać pytanie, czy odsetek rzeczy, które robimy procentowo w skali wszystkiego, 
nie powinien się jednak skupić na takim wyraźnie jednoczącym, konstruktywnym duchu działania. Czy to jest już w środowisku? Czy, czy nie, jest... nie, nie ma. Startupy typu early tworzą sensory, które docierają do tych gmin otaczających Kraków tak? i pozwalają w czasie rzeczywistym patrzeć, jak wygląda jakość powietrza w danym dniu w mhm. gminach konkretnych wokół Krakowa, a jak wygląda w Krakowie, ta mapa robi się bezprecedensowo gęsta. Nikt w Polsce nie ma takiej tak. infrastruktury. Ale poczekaj, jeszcze mhm. chciałem Ci dopiec trochę. Zobacz. Wspomniałeś o 2006 grudzień, mm. tak? Po raz pierwszy próbujesz opublikować tekst, nikt nie jest zainteresowany. Tak. Potem pojawia się, pojawia się KAS, pojawia się szereg instytucji, które oddolnie poprzez aktywizm społeczny próbują dopiekać wybranym instytucjom i osobom i podmiotom, tak? tak. Rozpoczyna się wieloletnie biczowanie miasta za, za jakość powietrza mm. w mieście. Miasto, już nie tylko. Miasto w pierwszych odruchach zachowuje się defensywnie, wychodząc z założenia, że Kraków po pierwsze nie, ma, nie jest miastem, który ma największy problem ze smogiem, że ta etykieta się przykleiła do miasta trochę niesprawiedliwie, więc mamy trochę komunikacji defensywnej, co powoduje, że z kolei środowisko dziennikarskie staje się jeszcze bardziej agresywne, ale chciałem Cię zapytać. Minęło już wiele lat od tego 2006, tak? 11 lat. Chciałem Cię zapytać, czy po tych latach masz takie poczucie, uwzględniając dziennikarzy, aktywistów, czy masz takie poczucie, że w tej debacie, w tym temacie, w tych zmaganiach o czystsze powietrze jest nadal więcej hejtu, biczowania, atakowania, agresji, czy raczej takiej próby wykazywanej przez którąkolwiek ze stron, żeby jednoczyć to środowisko wokół naprawdę wartościowej idei? Znaczy, mam takie wrażenie, że ten start był dużo bardziej właśnie merytoryczny. To wtedy mieliśmy do czynienia z bardzo dużym zjednoczeniem organizacji. A, Naprawdę? Czyli masz poczucie, A że... dzisiaj jest tak, że oprócz krakowskiego alarmu smogowego, który w związku z tym mógł sobie pozwolić na pewną swobodę funkcjonowania, powstaje kilka innych organizacji. Politycy mają pewne ambicje. Mhm. I teraz właśnie zaczyna się wyścig na mamy, mhm. w związku z czym wszyscy próbują jakoś pływać, w związku z czym nawet ów krakowski alarm smogowy zaczyna funkcjonować w tej, w tej sferze. W taki sposób mówię o właśnie wykorzystywaniu memów. Znaczy memy same z siebie są po prostu narzędziem, prawda? I można je wykorzystać lepiej lub gorzej. Ale jest taki wyścig po atencję czytelnika. Mhm. A, no i to jest kłopotliwe. Co z definicji Dlatego, że ten wyścig rodzi... przestaje być merytoryczny, on jest wyścigiem na fajerwerki. <śmiech> Mamy świetną komunikację, budujemy system dróg, ale nasze głowy są gdzieś 10-15 lat wstecz przynajmniej. Tak? Holandia jest bardzo dobrym przykładem niejako odwróconej sytuacji, dlatego że zaobserwowano w Holandii takie zjawisko, że to ci, którzy regularnie jeżdżą rowerami, myślą sobie tak, że to tylko biednie jeżdżą komunikacją zbiorową. Mhm. Bo, oni, bo im się nie chce jeździć na rowerze nawet. Mhm. Mówiąc krótko, doszło do pewnego odwrócenia, postawienia sytuacji na głowie. O to mi chodziło, kiedy mówię, że nasze głowy zostały za rozwojem. To znaczy, jeszcze myślimy w troszeczkę inny sposób niż to, jak powiedzmy, wygląda nasz kraj w sensie fizycznym. Kraków jest tutaj niestety prymusem. Co Oś. ciekawe, z dużych polskich miast najgorsza jest Warszawa. Naprawdę? Naprawdę. A nie masz poczucia, że ta reklama nie może być konwencjonalna, że ona musi być mocno storytellingowa, tak, musi być właśnie... naprawdę błyskotliwa. Tak, to nie chodzi o to, żeby pokazać, kupiliśmy 71 nowych autobusów. Mhm. To nie mhm. może być tego rodzaju przekaz, prawda? Bo właśnie chodzi o coś ja głębszego. Czyli największym kłopotem jest zaproszenie ludzi, którzy traktują samochód jako najbardziej komfortowy, tak mm -hmm. komfortowy sposób poruszania się po mieście. Nie, pamiętamy jeszcze czasy, jak ludzie, żeby dostać się pociągiem nad morze, wsiadali przez okna niemalże, tak? <grym> tak. <grym> tak. <grym> Przechodzimy bardzo podobną ścieżkę, jaką przechodziły społeczeństwa zachodnie, zachodniej Europy, ale nie w 25 lat, tylko w 50-70 lat. Cytowaliśmy na profilu Kraków od niedawno badania, które przeprowadził jeden, jeden ze startupów, tak naprawdę firm technologicznych, które współpracują z MIT, szerokiego sondażu międzynarodowego, z którego wynika, że 39% Holendrów deklaruje, że raz w tygodniu albo służbowo dojeżdżając do pracy, albo załatwiając różne sprawy, siada na rower. Holendrzy nie są narodem, który, który jest biedny. Oczywiście my Polacy natychmiast mówimy, mają płaski kraj, nie mają pagórków co oczywiście jest absurdalnym argumentem. To tak? nie jest argument. Rowerzyści z pogardą myślą o tych, którzy jeżdżą komunikacją zbiorową, ponieważ uważają, że to jest jakby, tak jak my teraz próbujemy przekonywać ludzi do jeżdżenia tramwajami i autobusami, bo to jest zdrowe, uwalnia przestrzeń, zmniejsza poziom zanieczyszczeń, to oni uważają, że w ogóle jeżdżenie tramwajem czy autobusem to jest skandal, bo powinno się pedałować własnymi mięśniami tak? i w ten sposób się napędzać, a nie zostawiać pył z hamulców, pył z opon, 
w powietrzu, w którym oddychamy. Szczerze mówiąc, Warszawa ma dużo większy problem niż Kraków. Jeżeli poradzimy sobie z likwidacją tych, tych pieców, jeżeli Urząd Marszałkowski autentycznie będzie współpracował z gminami otaczającymi Kraków, to ja naprawdę wierzę w to, że w 2025 roku przestaniemy przekraczać normy dzień po dniu. Z inwentaryzacji wynika, że tych pieców, palenisk starego typu, węglowych, było 24 tysiące. W 2016 zlikwidowano 4240. W tym roku podpisano z realizacją na, na przyszły rok ponad 7 tysięcy wniosków, co oznacza, że poniżej 10 tysięcy zostało. Tak. Czy to oznacza według siebie, na podstawie tych statystyk, w które masz wgląd jako dziennikarz, że w 2020 roku Bartosz Piłacz stanie na kopcu Piłsudskiego i ta piękna, rdzawa mgiełka nad Krakowem zniknie? Nie. Dlaczego nie, nie, nie tworzycie jako duże polskie redakcje treści, które mogłyby się przydać nawet na poziomie katechety w szkole? Nie ma, nie ma poczucia misji moim zdaniem. Znaczy, trwa walka o odwrócenie uwagi na siebie. Nazwałbyś to dziennikarstwem pod publika? O tak, z pewnością. O Krakowie też pisze się poza granicami tego kraju, również przez pryzmat czystości powietrza. Na krakowskim rynku pojawiają się turyści od Azji po Australię, chodzący, chodzący w maskach z filtrami HEPA i węglowymi, jakimi tylko. Skąd ci ludzie się oczywiście dowiadują o jakości powietrza? Planowałem wylot do Norwegii. Na stronie internetowej pojawił się komunikat po norwesku i w tej informacji było słowo Kraków zawarte. Ja wtedy byłem naprawdę dość mocno zszokowany. Szybciutko sprawdziłem, że to jest komunikat Ministerstwa Zdrowia Norweskiego, które umieściło taki oficjalny komunikat też na swojej stronie. Znam dane statystyczne. Wiem sporo o źródłach problemu, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, natomiast wtedy jakoś nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to jest bardzo ważne. Wtedy myśmy się tak przyzwyczaili do tego powietrza, że nikt nie zwracał uwagi na to, że w zimie co drugi, praktycznie co druga doba, to są normy przekroczone w stopniu katastrofalnym. No plus oczywiście mieszkańcy są przyzwyczajeni do tej historycznej świadomości, że przecież kiedyś w Krakowie poziom przemysłu był znacznie wyższy, więc powietrze siłą rzeczy musi być lepsze niż wtedy. W Krakowie za dwa lata powinniśmy mieć naprawdę zero, około zero, bo na pewno ileś tam pieców jeszcze zostanie, ale, ale to symboliczne zero pieców węglowych. W Warszawie zmieniły się, prawda? Od, dwa, od dwóch lat mamy zupełnie nową ekipę władzy i ona nie dokonała radykalnego nawrotu. Mhm. Mimo tego, że jest kojarzona z węglem i z górnictwem, nie dokonała radykalnego nawrotu ze ścieżki przeciwsmogowej. Nie Ostatnie będzie pytanie. identyfikacji z problemem. Ostatnie Gdybyś pytanie. dzisiaj wyszedł na, poszedł na jakieś osiedle, gdzie trzeba intensywnie likwidować piece węglowe, to jestem się w stanie założyć, że ludzie, którzy usuwają te piece, w 8 na 10 przypadków powiedzieliby, no tak, no, każą, to robimy. A, nie, a, nie, a, a, a tylko dwójka, tak strzelam oczywiście, nie mam statystyk, ale tak z doświadczenia mówię. A dopiero ta dwójka powiedziałaby, no tak, trzeba usunąć, bo jednak rak, bo zawały serca, bo trujemy sąsiadów. Na przykład ktoś, kto chce przeprowadzić się tutaj do Krakowa z rodziną, wiedząc, że są to międzynarodowe szkoły dla dzieciaków, są to fantastyczne warunki, komfort życia w mieście i tak dalej, dobra. To wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, tak? I zdarzają się sytuacje w firmach na wysokim szczeblu, że ktoś kogoś próbuje zrekrutować w ostatniej fazie takiej rozmowy rekrutacyjnej, e, dostaje telefon, że no niestety moja żona nie chce przyjechać, dowiedziała się, jakie jest powietrze, e, dowiedziała się, jakie jest powietrze w Krakowie. Czy uważasz, że byłaby jakaś wartość w tym, żeby Szefowie dużych firm, korporacji, instytucji w Krakowie mogli od razu sięgnąć po, po gotowe źródło informacji, profilowany kanał informacyjny i powiedzieć, no okej, okay, czytaliśmy tę publikację mm -hmm. na Bloombergu, w Financial Timesie, w Wall Street Journal, ale zerknijcie tutaj. Tak? To są najnowsze dane. Tak. Co się dzieje? Nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy mieć szczerą i uczciwą odpowiedź na to, co tu się dzieje. Bartek, jeśli w grudniu Urząd Miasta Krakowa zorganizuje wąskie, warsztatowe spotkanie dla grupy dziennikarzy, którzy będą chcieli się zastanowić jako środowisko, co oni jako środowisko dziennikarskie mogliby i powinni robić w tym temacie, żeby po pierwsze zwiększać świadomość, o której rozmawialiśmy przez całą dzisiejszą rozmowę, mhm. a po drugie potrafić przetwarzać to na konkretne produkty, które mobilizują różne grupy, które również chciałyby w tym temacie zaistnieć. To sądzisz, że znajdą się w tym mieście dziennikarze, którzy ograniczą się do tego, żeby myśleć wyłącznie konstruktywnie i zgłosić swoje pomysły? Przy takim stole z pewnością. Nie mam żadnej wątpliwości, że kiedy wyjdą ze swoich szyn codziennej pracy, będą po pierwsze skłonni do współpracy, po drugie będą się w stanie podzielić naprawdę ciekawymi uwagami, czymś twórczym. Co się później stanie, to już nie wiem.
Na to liczymy. Bartosz Piłat, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. dziękuję.